Buenas tardes, pues bienvenidos a nuestra cita de todos los lunes a partir de las 12 y hasta las 3 de la tarde en tu programa Expresarte por www.radiofit.com y nuestra retransmisión por GR Medios en el canal de YouTube. Platícaselo al rato y hagámoslo divertido. Y bueno, pues eh, vamos a empezar con la reseña de esta semana que para variar estuvo movidísima. Y estuvimos, eh, bueno, y antes que nada, por favor, yo quiero brindarles un fuerte aplauso por el aniversario de GR Medios que están ahorita de mantener. Gracias. 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 Y que sea un día lleno de sorpresas y de felicidad. Igual que el de ayer, que recibieron eh, un, un reconocido eh, homenaje y un premio por, a la excelencia por su trayectoria, con los hombres del cuadrilátero y la fraternidad sea fra, que estuvimos en el salón, eh, ¿qué? Pa el palacio, paraíso colonial. el paraíso colonial, ahí en la Santa María de la Rivera, por ahí en, en el circuito interior. Tanísimo estuvo el evento. Felicidades, eh, Gerardo Manjarres, como siempre. Eh, Maestro Ornelas, un éxito con este evento, donde se dieron cita a pues, varios campeones de box. Estuvo muy concurrido el desayuno, riquísimo, a todo dar. Y bueno, dentro del marco de, este, de, de, de estos reconocimientos, pues nuestros compañeros de GR Medio. De, recibieron este, este reconocimiento a la excelencia por su trayectoria, por ese profesionalismo que, que wow, ya, ya todos lo quieren, ya todos quieren a GR Medios, ya, ya no se da abasto, ya, ya me está cancelando los programas de expresarte porque tiene este, eventos muy importantes. <risa> y bueno, pues muchas gracias. Este, fue, fue muy padre. Gerardo sigue con esta labor, en realidad. Felicidades hermano, a pesar de que se nos cayó, de que tuvo por ahí un accidente, pero ya ese dato ya también este, no es fácil. ¿no? <risa> se tropezó con una cáscara de tequila y bueno pues se nos cayó, y, y, pero ya iba saliendo, pobrecito, sí, iba todo raspado, todo adolorido, pero ahí al pie del cañón. Felicidades hermanito, seguimos trabajando y es un honor y es un gusto y es un placer pertenecer a la fraternidad sea Praga. Muchas gracias. Y bueno, pues también estuvimos en la exposición de Fabiola Díaz Carpe Diem, este, que va a estar hasta el 10 de diciembre en el, en el Centro Asturiano. Estuvo padrísimo. Ese, ese video que subieron de la exposición G Remedios Martita Marco estuvo excelente, quedó muy profesional. Este, ahí también le entregamos un reconocimiento a la excelencia por su trayectoria por parte de la fraternidad Sea Prag, eh, la estatuilla del maestro Armando Soto que está hermosa. Este es el reconocimiento que se les da por, por trayectoria. A, a, pues a grandes personalidades, a lo más destacado de la sociedad de nuestro país. Y, y, y bueno, eh, también el, el reconocimiento a la excelencia que, que se le dio, eh, pues también por parte del grupo de artistas plásticos Palitramaki, que ya, ya con la buena nueva que en febrero pues implementamos el premio Palitramaki, a lo mejor de la sociedad y obviamente a lo mejor de la plástica mexicana algo por lo que siempre hemos luchado. Hay muchos nuevos valores, muy buenos pintores en México, muy buenos maestros de la, de la plástica mexicana, como en este caso es Fabiola Díaz, que tiene una exposición exquisita. Vayan al, al Centro Asturiano, está preciosa la exposición, con una, una obra de una jovialidad, de una alegría, de un colorido y un atreverse con las técnicas, eh, relieves, <coughs> incrustaciones de, de vidrio, hoja de plata, hoja de oro, tallado en madera, resinas, y no hombre, la gama de colores como lo hablábamos aquella vez es excelente, la, la exposición está magnífica, son de las pocas exposiciones que a mí me han dejado plenamente 
convencido, y bueno, no, no convencido, sino con un grato sabor de boca, porque hay exposiciones, no sé, a lo mejor la gente no lo nota mucho, hay exposiciones donde entramos y es solemnidad, ¿no? Entramos y ves, digamos, cuadros de, pues, ¿qué será? Pues de Orozco, no sé, pintores muy clásicos, pero todo, todo te, te, te transmite y te lleva a una solemnidad así muy, muy tremenda, claro, con obra de primerísima calidad, como la que está en el Centro Banamex, perdón que me desvíe, pero son 136 obras de de finales del siglo XVII, XVIII y XIX, exquisitas. Pero regresamos a lo mismo, no es esa solemnidad. Al entrar a esta exposición, eh, sientes alegría, sientes jovialidad, este, no sé, con tanto colorido. Es, es, un, es un, eh, un calor humano, porque obviamente pues sabemos que los colores te transmiten sentimientos pero es tan padre entrar a la exposición. Obviamente el, el, este, el lugar es formidable, la iluminación es perfecta, pocas galerías tienen esa infraestructura. ¿no? Pero independientemente de ello, la obra luce, padrísimo. podemos encontrar surrealista, abstracto, figurativo, padrísima la obra. Muchas felicidades maestra y, y bueno, pues que sigan los éxitos. Y bueno, pues ya tenemos nuestra primera nominada a la terna para los premios Palitamaki, que ya les estaré comentando para el próximo año. ¿Sí? Y también estuvimos en la cena de fin de año de nuestra querida casa Radio Apit, que fue lástima que te lo perdiste, pero sí. estuvo, estuvo riquísimo, convivimos con, pues con todos los, los hermanos de esta gran familia de Radio Apit, eh, son más de 28 programas los que tienen, tienen la parrilla ya, ya ahorita ya son más 50 programas wow, o sea, fíjate yo me quedé en 28 y eso fue hace menos de un mes ¿Sí? Radio Pide está creciendo a pasos agigantados ya nos escuchamos en 75 países o 76 países fíjate, eso fue ayer <risa> 76 países este programa lo están oyendo ahorita en 76 países aparte de las repetidoras bueno pues que también eh, tenemos por medio de la Asociación Nacional de Locutores, pertenecemos a la Asociación Nacional, un abrazo mi querida Rosalía y, y bueno ya estaremos platicando ya estaremos platicando de todo esto, pero fue una cena exquisita, fue, no la pasamos Genial. Eh, algunos de los compañeros, no traigo la lista desgraciadamente a la mano, pero eh, recibieron un reconocimiento también como mejor locutor, como revelación, eh, revelación de, de, de una locución, Juvenil. como mejor programa, como apoyo a la, a la estación. O sea, pecaría si, si ya, pero no, no tengo la lista. Les prometo que la próxima semana les voy a dar toda la lista y este para que ustedes, ustedes vean, estuvo, estuvo formidable, mi querido Marco Ontivero, te mandamos un abrazo, el loco mayor, eh, imagínense los sueños de esta estación si está comandada por un loco mayor, y bueno, así son, así son las realidades también, muchas felicidades maestro, este, gracias por dejarnos ser parte de esta gran familia Radio Api, a todo el equipo de Expresarte, te damos las gracias y te mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo año, en la próxima cena. Felicidades. Y bueno, pues también tuvimos... Yo, yo, yo quisiera... Adelante. Yo quiero hacer una consideración sobre la cena. Ya tengo voz, buenos días, buenas tardes a todos. Eh, ya tengo voz, ya, eh, ya, ya puedo hablar. Ronca, me extrañaba yo los regaños. Ronca, pero puedo hablar. Yo quiero hacer también un reconocimiento para el trabajo que hace Radio Apif y Marco, particularmente en este esfuerzo. Porque además hizo algo y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, que era el asunto de unir a las familias. Hay locutores papás con locutores hijos ah, e hijas. Y entonces eso Yo también... tengo aquí a mis hijas. <risa> aquí está nuestro padrastro. <risa> Madre, ¿por qué te equivocaste? Les pero no importa. Pero sí es cierto, el asunto es de que eso también es algo que marca un... un pues un hito, ¿no?, en el asunto de la comunicación. Es un plus. En... Sí, sí, es una maravilla, porque además hubo revelaciones para locutoras 
y se lo llevó una chica muy muy joven, como 21 o 22 años, eh, esta Pame, que es una niña pero muy chiquita, con una gran capacidad para la conducción, y además todo estuvo genial. Así es, y pues ya nos estaremos viendo el próximo año en nuestra escena, y la familia sigue creciendo, y bueno, es una maravilla estar con, con nosotros, y, y esperemos estar en la terna el próximo año. Esperemos que sí. <risa> <risa> hay que aplicarnos. <risa> y bueno, dentro de todos estos festejos también tuvimos la cena de fin de año de la Alianza Nacional de Asociaciones, Asociaciones Civiles, Civiles que me estoy volando la nota de mini notas que al rato también la, ya la dará la licenciada Mirza, pero estuvo padrísimo, ¿no? Hasta nos atrevimos a cantar y hicimos locuras y muchos proyectos, muchos sueños, se aterrizaron, no sé, trabajos, cosas en equipo, ¿no? Pero esto verano a partir de las 5 de la tarde en mini notas sociales con la licenciada Mirza Isela Molina Yerena. Ahí los esperamos, ahí van a tener toda la información de este evento. Y bueno, les, eh, les, les recuerdo que seguimos con este gran proyecto del Noble Fin. ¿Sí? Ya pasó el Teletón, ya este, el Buen Fin creo que ya también pasó, no sé si todavía está. Pero nosotros seguimos con el Noble Fin, a pesar de los pesares, a pesar de todas las incongruencias eh, gubernamentales. Y bueno, no, o sea, no, no lo quiero generalizar, espero que, que el gobierno nos dé los, los apoyos necesarios, porque como lo comentamos la semana pasada, pues la delegación Benito Juárez, este, pues ya ni que comentar, ya, ya lo dije, ya, ya, ya esto ya se volvería chisme, pero digo, vamos a seguir con este proyecto, Seguimos recibiendo los nativos, ropa limpia, eh, electrodomésticos, eh, dólares, un sastroy, o sea, no importa. Cosas eh, sencillas. Cosas sencillas que, que ya no usen, no que les sobren, que quede bien claro, no es lo mismo. Estamos en Isabela Católica número 637, en la colonia Álamos, entre Cádiz y Segovia, recibiendo sus donativos. Por favor, es importante, es importante. Eh, fue un éxito rotundo el domingo pasado. Antepasado. Antepasado, porque lo llevamos aquí en el parque Álamos. La gente, increíble. Próximamente, si no nos siguen clasificando como evento en la delegación, como espectáculos. Como espectáculos. En la delegación, bueno, pues igual invitamos a algunos amigos a cantar. Claro. Estaría padrísimo, ¿no? Pero depende de. Depende de delegaciones y pues los esperamos <risa> y el, mar, el miércoles 10 vamos a estar en los premios Excelsis este, de la licenciada Mónica Quintanilla eh, pues es un placer recibir el premio es un honor, vamos a estar ahí por medio de GR eh, medios también en los grandes eventos eh, cubriendo todo el evento, cubriendo el espectáculo y pues esto va a estar de lujo por ahí vamos a andar, ¿verdad, mi querida licenciada? Así es. Con esta cena de gala, con estos grandes invitados, José Luis Duval ya confirmó, este, entre, entre otros tantos eh, empresarios, artistas, lo más destacado de la sociedad mexicana. Y pues por ahí vamos a estar. ¿no? Y bueno, pues creo que por lo pronto ya tenemos todo lo que hemos hecho en la semana. Hay algunas otras cosas... Eh, más que hacer, está la exposición de mi querida compañera Felicia, por ahí lo estaremos comentando ya en el próximo programa. Y pues yo quiero pasar de lleno a presentar a nuestros, a nuestros mm, queridos invitados, a nuestros invitados de gala, pero vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Estamos en www.radiopit.com y en nuestra retransmisión por el canal de YouTube GR Medios. No se vayan, regresamos en un momento. Son las 12.42. Platícate el barraco y llegamos a divertido. Regresamos. Entonces, ¿cómo están? Este programa de lujo, lleno de bellezas, lleno de sorpresas. Y bueno, yo me voy a permitir presentar a nuestras invitadas de lujo, nuestro invitado de lujo, 
Pues tenemos con nosotros a Solángel Cosío, cantante, Hola. bailarina, conductora, actriz, este, eh, filántropa. Exacto. Eh, ahorita platicaremos de lleno con ella. Gracias, sí. Tenemos a Ana Karen Acuña, que fue el segundo lugar en... Sí, 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 sí por favor. Muchas gracias, qué amable. Que fue el segundo lugar en el concurso de la estrella Eres Tú, organizado por... Libra Music Records y por nuestra querida amiga Tere Herrera, que pues ya lo habíamos comentado en su momento, eh, fue muy padrísimo, estuvo padrísimo en el concurso. Ahorita vamos a platicar de lleno con ello. Eh, Karen tuvo el segundo lugar en el, en el concurso. Y bueno, también tenemos a Rupert Hernández, eh, que también él eh, obtuvo el tercer lugar en el concurso La Estrella Eres Tú. Y ahorita estaremos platicando de esa manera magistral de tocar la guitarra y de, y de cantar a, aquellas de, canciones de, de, de rock y de, de esas épocas padrísimas, ¿no? Bueno, como siempre, a nuestra querida Bertita Ortega, muchas gracias con esta sección. Bueno, Pero veremos qué sorpresa nos trae el día de hoy. Y bueno, pues vamos a, a entrar de lleno con, con esta hermosa amiga, actriz, cantante, este... De todo, o sí. sea, qué sí, bárbaro. Tienes que decir como dicen todos, y no vendes muebles los domingos. Y esas ya nada más te son <risa> No, pero vendes <risa> calendarios. <risa> sí. Bueno, es que depende de la temporada, ¿no? A veces mole, a veces pozole, a veces tamales, a veces calendarios, depende, ¿no? La temporada. Sí, no, qué diferencia de la última vez que estuvimos en una entrevista que traía ese ojito. Sí, estaba malísima, sí, 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 sí. Ya me dice, oye, Raúl, es que traigo una infección, traía unos lentes. Fue un derrame, un derrame que... Un derrame, pero se quita el lente y no se le, se le veía el ojo del mismo color, así no se le veía lo blanco. Sí, Todo ya. loco, y se me contó, ¿qué pasó? Pero bueno, ya, ahora sí, eh, lo, lo, lo prometido es deuda, ya la sí, tenemos sí. nuevamente con nosotros. Gracias. Nos va a cantar, nos va a platicar. ¿Qué onda con Sol Ángel Cosío? Uy, Dios mío, pues ¿por dónde quieres que empiece? O, 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 ¿O de qué quieres que te platique? Porque hay muchísimas cosas que platicar, son muchos años de carrera, bendito sea Dios, muy afortunada, muy bendecida, muy apoyada, y entonces hay muchísimas cosas. Muy admirada. Ah, muchísimas no, gracias, no, no. muchísimas gracias. Ya están empezando a entrar las, las <risa> llamadas al <en> aire. <risa> Perfecto, muy bien. Y bueno, pues... Eh, tengo ya un buen rato trabajando, como actriz empecé muy niña, ya tengo más de 20 años, no sé, pero no he hecho la cuenta, probablemente ya 22 años de carrera artística, empecé cantando, empecé cantando y haciendo teatro infantil, después ya, se puede decir que profesionalmente empecé con un grupo que se llama Las Mexicanas, hicimos mucha televisión, hicimos todos los palenques, todos los teatros, eh, recorrimos, bendito sea Dios, todo, toda la República Mexicana, estuve un buen rato con ese grupo y ya después de ahí empecé como solista y ya después empecé con la locución, a estudiar locución en la Asociación de Locutores de México, empecé a, a meterme ya más de lleno a la actuación eh, y seguí preparándome todo el tiempo hasta llegar a este punto en que ya hago todas esas cosas, pero es que suena mucho, ¿no? Cuando uno dice, ay sí, actriz, cantante, conductora, así como que suena, ay... Oh, ay, sí, pues todo lo va a hacer mal, ¿no? <risa> pero, pero es que todo, todo, todo es todo conjunto. Conlleva, ¿no? Al final, exactamente, todo tiene que ver con todo, porque cuando uno aprende a hablar en público, cuando uno aprende a expresarse, cuando uno aprende simplemente a cantar, cuando tú interpretas, pues ahí ya estás actuando. Sí, ¿no? ya encostas la voz, ya tienes. Las técnicas del canto son muy similares a las de la A las de la locución, exactamente. Uh -huh. Entonces, tú ya eh, sabes. Que estar yo en la locución me salgo de tono cada rato. <risa> <risa> estás, estás en el escenario y en el escenario, pues ya, eh, ya tienes esa seguridad que te da el escenario. Ya puedes hacer muchas otras cosas. Obviamente, cada cosa tiene su dificultad y todo es cuestión también de práctica. Aparte de preparación, es cuestión de práctica. Y bendito sea Dios, en tantos años de carrera yo he tenido la oportunidad de trabajar. Ahorita me encuentro en un punto en que trabajo en todo. Trabajo como conductora. Coincidimos en los Ray Tico. Exactamente. Estuviste exactamente. participando en la conducción Ahí. de los premios Ray Tico. Un, un besote, mi querida Patti. Y un abrazo, mi querido Ronnie. Claro, sí, muy bonito. Sí. Muy Estuvo padrísimo el evento. Sí. ¿no? Muy bonito. 
y engalanado con estas bellas mujeres, pero ahí está la portada, está Carlita Platas, está Pati Santos, está Mirza Isela y está Solange, wow, o sea, pócar de bellezas gané. Oye, sí, tú en medio de todas, ¿eh? Qué, qué ah, sí, yo tuve la fortuna de estar en medio de estas bellezas, qué bárbaro, ¿no? Y bueno, ¿sigues en los programas de televisión? ¿Vienes de grabar ahorita? ¿no? Sí, estamos actualmente participando en Reventón Musical, ya tenemos un rato ahí colaborando en Reventón Musical. Terminamos la temporada del de programa que estábamos haciendo con Carlos Eduardo Rico, Un Cafecito Rico. Hicimos, me parece que 14 programas que se transmitían por televisión de cable, Vibra TV. Y fue muy bonito, fue muy divertido. Sí, los sketches están sí, súper divertidos. ¿eh? Esa otra faceta que tienes de comediante con los sketches. Exactamente. Qué barba. Yo cada vez que te oigo reír me carcajeo. ¿eh? Pero <risa> tienes una risa tan contagiosa. Ay, no, ¿y sí. cómo me reí en ese? Dios mío. O sea, había unos programas en los que yo me estaba ya. Bueno, ya. Fuera pasaba. libreto. O sea, sí, sí, sí. <risa> es que... Pero tan naturales y tan padres, ¿no? Ah, no, sí, es que se da, el ambiente es así, es muy divertido, ¿no? Carlos Eduardo es muy simpático. Es muy simpático y es, tiene una inteligencia muy creativo, increíble. Sí. Una, sí. En carácter no tanto, pero sí. la inteligencia es, <risa> <risa> Como todos los grandes genios, ¿no? Así es. Fíjate que he tenido la oportunidad también, gracias a Dios, de trabajar con muchos comediantes. Yo empecé eh, eh, estudiando comedia con Jorge Falcón. Jorge Ay, Falcón es un maestro de la comedia, ¿no? Es, sí. Bueno, es, eh, todo el mundo lo quiere. Es muy talentoso, Jorge, muy, muy, muy talentoso. Entonces empecé con él eh, estudiando un curso de comedia, empezamos a colaborar, colaborar con él, eh, abriéndole su show. Eh, no soy muy buena para contar chistes, francamente, te lo digo sinceramente. No me pidan que cuente chistes porque, sí, chiste. porque van a salir... No, el no del perico, va. <risa> no me salen chistes, pero bueno. Entonces empezamos ahí con eso y ya de ahí eh, yo ya había estado haciendo sketch, trabajaba con Charlie Valentino haciendo sketch, eh, estuve también con Memo Ríos. Tengo muchos amigos comediantes queridísimos que los adoro. Memo. Los quiero un muchísimo. Eh, y a, eh, actualmente pues ya trabajando la, la última temporada con Carlos Eduardo Rico y he aprendido mucho. Y he descubierto también que la comedia me encanta. Creo que de todas las cosas que he hecho, me gusta muchísimo cantar. Cantar es mi pasión, lo he hecho toda la vida. La locución me fascina también, pero la comedia es así como que wow. La comedia no vas a trabajar, vas a reír, te vas a divertir, te vas a controlar, no vas a trabajar. Y eso es maravilloso y me la paso súper bien. Me gusta mucho el sketch y la comedia. Estuvimos haciendo temporada en el Cuevón con el espectáculo que se llamaba eh, Ay Piojito no te rajes. Tres meses y muy bien. Entonces, muy cansado, ¿no? Pues... Te digo que... Ya te acostumbraste a ese ritmo de vida porque en realidad es cansadísimo. Bueno, quiero decir... La vida decir que... nocturna... Bueno, ¿sabes qué pasa? Que también los palenques sí eran muy pesados. Ahora los palenques ya no hay tantos como antes. Antes hacíamos muchísimo palenque. Ahora los palenques, hay muchos palenques que ya no se hacen. Y, y el palenque sí era... Acababas a las 3 de la mañana. A veces 4, a veces 5 de la mañana. Porque era hasta que no... Eh, eh, eliminaban al, al gallo hasta el, el gallo Terminator que no, que no se veía pobrecito digo, no, no estoy de acuerdo con eso, pero así era y no, 3 de la mañana 4 de la mañana, estoy esperando desde las 11 de la noche con un friazo sí, 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 era tremendo pero todas son experiencias y, y, y todas son bonitas ¿eh? con sus pros y sus contras, unas más cansadas que otras, pero todas son bonitas ¿dónde estuviste? ¿en Texcoco, Aguascalientes? estuve en Texcoco, estuve en Guadalajara estuve en Aguascalientes Creo que de los palenques puede ser que ya me haya recorrido casi todos. Te digo, ya tiene mucho, ya palenques hay pocos. Ya no, ya tiene tiempo que no hago palenque. Pero sí, tuve la oportunidad de recorrer casi todos y de los importantes también. Qué padre. Y bueno, pues ahora eh, lo que la gente esperaba, porque estuvimos eh, subiendo por las redes eh, tu presencia aquí, todos Muchas están, gracias, pero gracias. sí... Eh, Esperando el momento, viene a presentarnos su calendario 2015. Así es. Que así está, es. wow. Ya está el calendario. Así. Yo ya tengo el mío. ¿no? Sí, ya, ya. Fue el primero. Lo pueden adquirir y, y, y firmado por ella. Así es que aquí está el calendario 2015. Lo vamos a estar promoviendo en, en Expresarte. Este calendario pues hoy va a estar en todas tus presentaciones. Así es. El, el calendario no sale a la venta en público porque no se hicieron tantos, entonces estos calendarios se van a, a promover en mis shows. Yo los invito a que me sigan por Facebook, 
y bueno, pues ahí estoy constantemente posteando donde me voy a presentar o también igual por inbox, nos podemos poner de acuerdo, quien guste y ya les digo dónde se van a estar este, repartiendo los calendarios y bueno, o dónde nos podemos encontrar. Que están para... hermosos, ¿eh? Ahorita voy a poner una portada de cada uno. Marzo, mira. <risa> Sí. Yo soy de marzo, nunca se me va a olvidar este mes. Ahora voy a ver el calendario diario. diario. Okay. Pues muchas gracias. Oye, quiero eh, dar un agradecimiento porque ahora para esta firma de calendarios me apoyó mucho. Eh, eh, son unos amigos que tienen una página muy interesante que se llama Memorabilia Urbana. Que los, los invito a que conozcan la página porque eh, hablan de México, de México de antes, de México, de hoy, de lugares importantes, ah, padre, muy bonitas. Entonces, sí. es una página muy bonita, muy interesante, llena de contenido, y bueno, eh, ellos me, me hacen favor también de darme, hay un espacio, tienen un espacio también para espectáculos, y, y he recibido mucho apoyo de ellos, muchísimas gracias, soy una persona muy afortunada, lo digo de verdad, eh, de corazón he recibido apoyo de tanta gente en mi vida, si no fuera por eso yo no estaría... Pues aquí, a lo mejor platicando con ustedes donde no, estoy, ¿no? Y además de que me decirle algo, que en el tiempo que yo tengo que conocer a, a Sol Ángel, a mí me impresiona que con esa belleza, que con ese porte, con esas fotografías, pues cualquiera decía, ¿cómo se puede uno acercar a Sol Ángel? ¿no? O sea, esa escultura es de lo más sencillo que puedan ustedes encontrar. Es un amor, yo la quiero mucho. Y, ah, yo también la y, y la verdad la admiro, ¿no? la verdad la admiro. De hecho, inclusive, comentando, las sesiones fotográficas no es cualquier cosa, son horas y horas y horas de tomas y tomas y tomas y tomas fotográficas. ¿eh? <risa> tomas y tomas y tomas y Pesadísimo. las tomas no de las otras. Y bueno, dentro de todo esto, pues también la filantropía está en ti, o sea, estás haciendo labor y, y, y un saludo a la Casa Hogar Elida. Así es, Casa Hogar Elida, mira. Vamos a poner eh, en, el, en pantalla el teléfono, ahorita se lo paso a, a Marquito y, y va a aparecer en la pantalla. Eh, eh, les voy a platicar rápidamente, la, la situación actual pienso que mucha, mucha gente que yo conozco, incluso yo misma, queremos ayudar, pero a veces no sabemos a dónde dirigirnos porque todos tenemos miedo de que nos estafen, pensamos que mucha de la gente lo hace por negocio, que no es... es de, que no es franco, que no es legal, que no es sincero, no sabemos a dónde va a parar ese dinero. Entonces, mucha gente quiere ayudar, pero mucha gente no, sabe, no sabe a dónde dirigirlo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo tenía ya muchos años queriendo hacer labor, no podía, pues ayudaba, digo, a la gente que yo conocía, que tenía cerca. En, nos encontramos con esta casa hogar, casa hogar Elida, que está cerca de las pirámides, pero bueno, si quieren más datos en el, en el teléfono pueden, pueden comunicarse con la doctora Elsa. Es una casa en donde tienen actualmente, no recuerdo si son 12 o 14 adultos mayores, hay unos que ya están bastante enfermos. La doctora los tiene en su casa, ella está ahora pidiendo que le den un espacio para hacer la casa hogar en, todo, en toda forma, pero actualmente los tiene en su casa, en su casa tiene un área donde tiene las camas, tiene todo adaptado. No tienen recursos, eh, tienen un, una ayuda, poca ayuda del DIF para unos cuantos, son, no sé, tal vez 14, tal vez para 6 nada más. Entonces, sí necesitan ayuda, necesitan ayuda. Puede ser en especie, puede ser alimentos, ahora para el frío puede ser ropa, con lo que se pueda, cada quien. Si fuera uno solo que llevara una cobija, pues es algo, ¿no? O alguien que lleva un, unos cuantos litros de leche y es algo, lo que sea, es, es ayuda. Se puede comunicar ahí con la doctora Elsa, pueden visitar la casa. Yo los invito a todos, Rafa, a que vayan. No está lejos, está por las pirámides. Hay que hacer un especial y expresar. Que, ¿no? Por favor, sería maravilloso, por supuesto, maravilloso. Pueden Sabe. visitar Sabe. la casa, pueden platicar con los viejitos. Los tratan muy bien, los tratan con mucho cariño, los cuidan. Batallan mucho para conseguir recursos, pero es la verdad una, una muy buena labor la que hace la doctora. Yo la, la admiro a la doctora por esa labor que está haciendo, que está de verdad complicado, se las ven muy duras, pero pues si gustan apoyar, pueden comunicarse al teléfono, comunicarse con la doctora, visitar la casa y hacer algo bueno para terminar este año, ¿no? Claro, es el 5528-437406, repito, 5528-437406. Con la doctora Elsa. Con la doctora Elida. Elsa, Elsa. Elsa, Elsa, la casa es Casa Hogar Elida. Elida, exactamente. 
Ahí en la página de Facebook también, Casa Hogar Elida con Y, ahí también pueden eh, entrar, pueden ahí comunicarse con la doctora, pueden ver fotografías, pueden darse cuenta de qué es lo que está pasando ahí en, en, en esta Casa Hogar, ¿no? Perfecto, perfecto. Y, y, y bueno, pues vamos a, a un momento de, 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 de canto. Perfecto, ¿Por qué me parece vas a deleitar? Me parece muy bien. Pues vámonos, mira, esta canción es un cover, es, es un cover, pero es una canción, me parece que venezolana. Y eh, pues está muy movida, a mí me gusta mucho. La estamos empezando a promocionar a partir de que empezó este año, se puede decir que forma parte del sencillo. Entonces, pues si quieres, la escuchamos. Se llama ah, El Toquecito. El Toquecito. Ajá. Pues adelante. Pero es mexicana. ¿no? Yo soy de Sinaloa, Sinaloa, de Culiacán. Sí. Así es, ya tenemos muchos años en el DF, pero no somos de allá. Pues adelante. Actualmente más, porque sucede una cosa, no sé, es un fenómeno que no sé si se hayan dado cuenta, pero en, en la demás música ahorita está como que mucho el cover, 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 todos son covers. Y en la música grupera hay canciones muy bonitas, de muy buenas letras, canciones que van saliendo nuevas, obviamente también hay covers, pero hay muchas canciones nuevas muy bonitas, como que ahí sí ha habido más apertura para los, los compositores, ¿no? Y bueno, la, la, pues, la cuestión es que yo comencé con música grupera, en el grupo en el que estuve, que se llamaba Las Mexicanas, que fue donde inicié ya profesionalmente, era música grupera. Y de ahí, pues se puede decir que... Que no, no sabías para dónde voltear. Me casé con ese género, pero fíjate que, que fue chistoso. El, el, el género grupero tiene una ventaja y una desventaja. O bueno, muchas ventajas, pero tiene una gran desventaja. 
La ventaja del género grupero es que es muy comercial y se puede vender siempre. Es una música muy noble. Eh, no sé, puede ser que también el tropical lo sea, ¿no? pero en particular la música grupera es así. La desventaja es que la gente, digo, la, la gente sí, así lo piensa, todas las chicas actrices que no cantan se meten a cantar grupero. Entonces mm, piensan que es fácil, ¿no? <risa> no, yo no dije nombres. <risa> no sé, no me acuerdo, pero eso de, ¿me entiendes? Entonces también como que la gente tiene esa idea de que así es. Y pues es un poquito, entran un poquito en desventaja. Mira, a mí me, me, me comentaban hace poco, así, bueno, pero ¿qué necesidad tienes de hacer esto? Si tú eres artista, si no sé qué, que tú sí tienes talento. Digo, perdón, no lo estoy diciendo yo, son palabras que, que a mí me dijeron. Eh, y, y yo pienso que no tiene por qué estar peleado. ¿Me explico? No tiene por qué estar peleado. Eh, no, y el además se presta porque el estilo es muy propio, ¿no? Para la música grupera. Digamos, no te vería yo vestido así cantando balada o bolero. Claro, ¿no? por supuesto. Sí, pero me refiero a que de todas maneras en el género que fuera, si tú eh, a lo mejor cantas, o que incluso ahora todas las actrices eh, famosas, actuales, pues ya todas hicieron revistas en paños menores, ¿no? O sea, como que se puso de moda. Pero bueno, no es eso. A lo que voy es que no está peleada una cosa por otra. Se puede, o sea, el hecho de que eh, una artista a una, o una actriz salga de short no quiere decir que no sepa hacer nada. Puede ser o no puede ser. ¿Sí me explico lo que, lo que quiero Perfecto, decir? Sí. No está peleado. Entonces, eh, yo siempre No, y invito... nosotros encantados, o sea... <risa> No hay problema, aunque ¿no? esté peleado, no hay problema, estamos encantados. Y, y no es tampoco, no, ay, por el exhibicionismo. Lo, sucede una cosa, yo empecé así, yo empecé en el atractivo visual, <coughs> tengo muchos años ahí, ¿no? Se puede decir que ahí se abre un espacio. Ahorita ya es un plus, ya no es lo primordial el atractivo visual, porque yo hago muchas cosas en donde no salgo vestida con short, a veces voy a cantar con vestido largo, a veces voy a cantar con pantalón de mezclilla, eso no importa, ya eso es un plus porque me lo piden ya mis, mis amigos. Yo hice uno en el 2013 y entonces ya mucha gente me preguntó el año pasado, ¿y el calendario? El calendario? Y yo, bueno, está bien, ahora sí vamos a hacer el calendario, ¿no? A lo mejor este, no sé, yo no sé si el año que entra a lo mejor ya diga, no sabes qué, ya no voy a hacer. A lo mejor ya pasamos a otra etapa de la carrera, ¿no? Propuestas sí, de sí. revistas que ahora Fíjate están Fíjate que común. sí, me pasó que hubo una propuesta, a lo mejor hace como un año, entonces, el año pasado y el antepasado, ahí como que hubo acercamientos, pero no, la verdad, nada, nada concreto, así de que sí, sí, ya no, sino así como que, a ver, ¿te gustaría? Pues no sé, sí, no, no sé. Igual Entonces, y juntas para una casa. <risa> una casa blanca. Una casa blanca. Pues quién sabe, pues ya sí puede ser muy redituable, puede ser aún. Pero bueno, puede ser este, que si no, no te diría si lo haría o no lo haría, no lo sé. Pero si estás abierta a ese tipo de... de pues, no, pues, no tienes problema con eso. No, no yo, yo pienso que no te digo para mí, para mí en lo particular, en mi persona no está peleado. Yo siempre me defiendo, me defiendo con uñas y dientes porque sí me ha llegado a pasar. De repente, sobre todo en los medios, ¿no? El comentario ahí insidioso de que, ay, sí, 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 sí. ay, sí, ah, Hace poco la de ah, sí. que hubo, ¿no? Que ¿Te acuerdas? Sí, estuvo feo, sí. sí. Estuvo feo, Ese sí. tipo de comentarios, por ejemplo, exactamente. Sí, Pero es maravilloso. Ya lo pateamos, ¿no? Pero sí. Nos ¿sabes? indignamos, nos indignamos y en serio. Por supuesto, sí. No, sí, y cuánta no gente, ¿viste nadie. cuánta gente? Sí, no. Te no. digo, bendito sea Dios. Soy muy bendecida, muchísima gente me defendió muchísimo. Un mal comentario, un comentario insidioso que tampoco es así nada del otro sí, mundo. Sí, ya, ya no tiene caso. Pero a veces no es tanto el comentario, sino quién lo dice y en qué momento lo dice. Esa es la situación, ¿no? A veces duele más cuando es de un conocido, cuando es de un amigo, cuando es gente también de, del medio, pero al final estas cosas pueden pasar. Eh, a lo que voy es que sí, yo no tendría tal vez problema, incluso en una película, como dicen las actrices, ¿no? Dicen, no, pues sí, un desnudo artístico, justificado, ¿no? Sí, sí, sí. sí <risa> no, no. Pero bueno, no sé, la verdad, no sé, tendría que estar en la situación, saber qué momento, en qué momento estoy de mi carrera. Tal vez en este momento probablemente podría ser que sí, a más adelante no sé. Están sucediendo muchas cosas, vienen muchos proyectos, hay muchas pláticas para... Entonces, dependiendo cómo se desarrolle de aquí en adelante, pues ya vas tomando las decisiones 
conforme te van conviniendo. No, y además, bueno, pues tienes todavía muchos años, porque, digo, hay actrices que dicen, híjole, es que ya nada más en un año, porque después de un año, pues ya se cae todo lo que <risa> tiene que caer, ¿no? La pues sí, cosa de la gravedad hace su función, exactamente. y ya no estoy a tiempo, ¿no? Exactamente. Y pues, dicen que son muy buenas bolsas, muy buenas sumas las que... Es lo que dice, pero bueno, también te voy a decir que Olivia Collins, ¿cuántos años tiene? Y hizo muy buen papel, guapísima la mujer y, y se ve muy bien y, y también Lourdes Mujía también. Ah, la acabo también. de ver, está hermosa. Está preciosa, está yo me la encontré. Y ella aceptó, ¿no? Hace poco salió una revista para Exactamente, caballeros. salió creo que en Playboy, yo me la encontré en Los Ángeles y guapísima la mujer, de sí, paso. O sea que no, no tiene tampoco que ver, que ver tanto con la, con la edad, ¿no? Maribel Guardia. Mariel Guardia también, cuerpasazo, por supuesto. ¿no? Mucho ejercicio, ¿cómo, cómo, cómo haces? Pues sí, sí. Ejercicio? Sí, definitivamente sí es una disciplina, sí es, es ejercicio. Alimentación. Alimentación es, la alimentación es el 75% del resultado. El 25% es el ejercicio. El ejercicio es nada más como para retocar, pero lo principal es la alimentación. Porque incluso con solo la alimentación uno se puede conservar. ¿Entiendes? Todas esas mujeres que están hermosas porque sí dicen, ay, la cirugía, sí, las cirugías ayudan. Pero, pero las cirugías no son mágicas tampoco. Las cirugías no son magia, o sea, sí te pueden ayudar, pero para que se conserven como están, es no nada más cirugía, es alimentación, es ejercicio, es complementos, es... Son muchas cosas. Sí, porque te puedes hacer la liposucción y todo este tipo de cirugías, pero si no te cuidas, o sea, gastaste tu dinero en vano, porque si no te cuidas, pues otra vez. Pues, exactamente, ¿no? otra vez, exactamente igual. Exactamente igual. Sí, sí. entonces el ejercicio sí. es la base de primordial. Es fundamental, pero Mucha agua. la alimentación, es primordial la alimentación. Ese es el punto número uno, la alimentación. Si uno come bien, como debe, ahí estamos del otro lado. Número dos es el ejercicio y sí, obviamente, ya todo lo que conlleva, ¿no? Agua, este, una buena disciplina para dormir, eh, no tener tanto estrés, etc. ¿Te has peleado con la cirugía? Con no, 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 para nada, no, 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 al contrario, yo estoy encantada, qué bueno que existe la cirugía y que la gente se pueda ver preciosa, pero también eh, se van como que más allá, ¿no? Porque ahora actualmente ya vemos gente que dice, no, Dios mío, ¿qué se hizo? Dios mío, ¿cómo se le ve la cara? Parece... Bueno, parece no sé quién. Parece este, el no. Michael Jackson. Michael Jackson. <risa> sí, como que ya estamos eh, ya rebasando esa línea, ¿no? Entonces eso sí ya no me gusta. Ya ahí sí ya digo, bueno, no me gustaría, ¿no? Que me pasara. Claro. No me gustaría llegar a, a ese punto. Entonces yo pienso que sí es muy bueno, si se puede, en cierto momento puede ser que ayude. Que se vea uno muy bonito por más tiempo, ¿no? Ay, ah, muchas gracias. Es otra, otra canción. Claro, sí, 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 ahora sí la que te gusta. La, 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 esa me encanta. Uy, eh, ay, indicada qué para el rato. Quiero, este... Me, me, me encanta. Es que la estamos correteando porque tiene que ir a grabar y... Así es. Y bueno, Pero bueno, equivocado. ¿eh? Equivocada. Con mucho cariño para mi amigo Rato. Ah, muchas gracias. La suerte <risa>
salía así, pero esta es la versión grupera. Entonces está padrísimo, ¿eh? ¿quién te acompaña? Eh, bueno, tengo un grupo de músicos que me acompañan eh, y dos bailarinas. Okay. Los invito a que visiten mi canal de YouTube, Sol Ángel Cosío, ahí hay muchísimos videos. Hay videos haciendo comedia, hay videos conduciendo, hay videos cantando, en vivo, con músicos, con bailarinas, un poquito de... De, de, de todo. todo. No, Así pero el tema me encantó. Yo te seré honesto, no soy muy afecto a... A esa música. No era. Porque <risa> ah, era claro, este, fanático de la música sí, <risa> Pero fíjate que tienes razón en esto que dices. Yo no había visto ese fenómeno, que en este género hay mucha música nueva. Pero además, bonita. Sí. bonitas letras. Las la letras están, están muy padres, ¿no? Hay letras muy bonitas. Sí. Si la gente se pone a escuchar, porque a mucha gente tal vez no le guste la música grupera, pero hay canciones hermosas con unas letras tan bonitas, de amor, de, de odio, de ya no te quiero, de me gustas, de todo. Pero la verdad es que hay muchas canciones Yo muy buenas. Yo confundo un poco este, los, los estilos. Por ejemplo, la banda está dentro de lo grupero. Pues se podría decir que sí, sí, mira, lo grupero pues vendría siendo todo lo que se toca con grupos, o sea, hasta lo tropical podría entrar dentro de lo grupero, sí, nada sí. más que ahora se, se, se maneja más como grupero, precisamente lo norteño, eh, la banda, eh, ese tipo de, de música, ¿no? Dicen, pues, regional mexicano, la música sí, regional mexicana. Al final mexicana. de cuentas, era lo que se veía como música regional, ¿no? Eso es lo que dice música regional mexicana. Ahora ha subido mucho, ya es elitista la música, ya este, se oye en, en, en esferas de alto poder, que antes esta música sí, se oía en, en clases más bajas. Se puede como decir, que se puso, ¿no? sí, se puso de moda. Sí. Se puso de moda, ¿no? Incluso, eh, yo no, no, no es por... Bueno, no, es que no es... Eh, es algo que toda la gente conoce. Cobran carísimo, pero carísimo sí. las bandas. O sea, ahorita no sé, una arrolladora cobra dos millones de pesos. Imagínate sí. nada más de qué nivel estamos hablando, ¿no? ¿La del recoco todavía existe? Sí, por supuesto. Sí, también digo yo, no sé cuánto están cobrando, pero eh, yo estuve en la Plaza de Toros este año, hace unos meses estuve en la Plaza de Toros abriéndole el show a Rey. Y estuvo. Como estuvo, grupero. Como grupero estuve, estuve yo abriendo a Rey, estuvo Rey. Después de Rick estuvo Joan Sebastián y después de Joan Sebastián estuvo la arrolladora Banda Limón. Fue un evento espectacular, era para teléfonos de México, una cantidad de gente impresionante, fue un evento maravilloso. Incluso fue muy sonado porque Joan Sebastián se puso mal en medio del show y se tuvo que bajar del escenario para que le pusieran oxígeno porque se sintió mal, se puso enfermito, se sintió mal, como que se le bajó la presión y, y entonces fue muy sonado ese evento, pero fue ahí en la Plaza de Torres. Y fue hace unos cuantos meses, hace unos tres meses yo creo. Oye, pues qué padre. Y sí, y sí hay temas, hay, hay temas, bueno, digo, yo no, no era muy del agrado de, de, del género, Ajá. pero tienes razón, las letras tienen, tienen poesía. Sí, sí, de verdad hay unas letras muy, muy, muy bonitas. Eh, te digo que desgraciadamente ya no sucede en el pop, porque ahora en el pop como que ya no están dejando entrar eh, es lo nuevo, sabe. hay muy poco, ya todos ¿Y como covers, dices, todo es cover? Todas las, todas las conocidas y los conocidos graban covers, covers. Incluso ya los famosos, por ejemplo, Miguel Bosé canta ya sus canciones de sus éxitos. Emanuel canta sus éxitos. Eh, Paquita, la del barrio, o sea, ya no hacen más, sino que cantan lo mismo. Y luego de ahí el reencuentro. Y el reencuentro. Exactamente, y son las mismas canciones, son y las mismas canciones remasterizadas y, y modernizadas, pero al final es lo mismo, ¿no? Y, y no sé por qué. Hay tantos compositores talentosos, muchísimos. Material sobra, pero yo creo que es cuestión esta de, la, de, la, de las disqueras, que ya no hay disqueras. A lo mejor se les hace más comercial un cover. Pues ya nada más te hace falta componer. Pues fíjate que no es eso estamos, a ver, a ver si se me da así. Ahí andamos en eso, ojalá. Oye, pues es un placer tenerte aquí, y pues desgraciadamente tienes compromiso y yo haría un especial de 10 horas, pero, <risa> pero bueno, los compromisos son los compromisos. Eh, vamos con un tema. Sí, claro, quiero eh, antes a, a agradecer, muchas gracias Misa, gracias Draco, gracias a todo el equipo, gracias Beta, gracias al equipo de producción de aquí de, de Expresarte, gracias por este espacio, los invito a que me visiten en el Facebook, ya les dije, Solángel Cosío con LS, eh, Solángel Cosío Cantante, así estoy en el Face, ahí me pueden escribir y quiero eh, dar un agradecimiento especial a, a mis amigos de, bueno, a Rubén Rojas, 
de imagen, concepto y publicidad que me ha brindado mucho apoyo y también a Misael de Concept Track que me han brindado la verdad un apoyo incondicional así como memorabilia, es infinita la lista, pero en particular ahora quería darle las gracias a ellos, grandes amigos queridos, así como mi querido amigo Rafa, un beso y bueno, pues entonces vamos con Oye, ¿y los créditos quién te hizo la fotografía? Ah, fíjate que son diferentes fotógrafos, ¿eh? tenemos eh, fotografía aquí de, de eh, Alex Lago, Alex Lake, uh -huh. tenemos fotografías también de Rafael Corrales, tenemos fotografía también de Luis este, y tenemos fotografía de Germán Plasencia. Así es, son diferentes fotógrafos. Eh, también el apoyo para hacer este, este calendario fue de Don Mario Medina, eh, un gran amigo que me apoyó en toda la cuestión del diseño. Eh, eh, también eh, el señor Mario de la imprenta, que no me hizo su apellido, y mis amigos que me ayudaron también a, a diseñar. Bueno, fue, fue un equipo que, que, que me apoyaron mucho ellos en, en esto. Es un trabajo de, de todos y muchísimas gracias. Les repito que sin el apoyo que me brindan, pues no, no podría hacer nada. Eh. Los quiero, los quiero a todos y, y los quiero mucho y forman parte de, de, pues, de todo esto. Y esto es una probadita nada más, adquieran el, el calendario, pónganse en contacto con Solán Cucucío, <coughs> perdón, en su página, para eh, adquirir este calendario, en realidad, y luego firmado por ella, Así es. personalmente, no, claro. es un tesoro este calendario, yo lo voy a atesorar como no tiene ni idea. Gracias, Rafa. gracias. Y pues vámonos con otro claro tema. Claro que sí, pues nos despedimos. De... No, 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 para nada. Y que no sea la última vez, ya, ya sabes que esta es tu casa. Cada vez que tengas un proyecto, cada vez que tengas un evento. Aquí me vengo. Claro Muchísimas sí, gracias, Melissa. Gracias, Raquel Raco, por, no. por el apoyo. Gracias, gracias a todos los, los invitados que me dejaron ir primero. Muchísimas gracias. <risa> <risa> y me despido con esta canción. Vámonos con esta canción. ¿Qué me estás haciendo en el alma? Tú sabes cuánto en ti confié y aun cuanto más te amaba. Quizá Dios hizo a la mujer para soportar las heridas que el hombre le hace sin pensar que una mujer le dio la vida pero ante el dolor de sentirte engañada es esta la idea de la soledad llegar la noche y la madrugada morir pensando con quién estarás y jugarás a veces en el alma que se te rogueras bajo de las matas
próxima a la cerrada. Como quieras, aquí es tu casa, con, con este gran equipo de presentes. Muchísimas gracias a todos, gracias a todo el equipo, gracias a todos. Y que no sea la última vez. <risa> quiero mucho. Gracias, Vamos muchísimas a un corte gracias. y regresamos en un momento. www.radiofit.com eh, todos los lunes de dos, estoy nervioso, <risa> de 12 a 3, y por la retransmisión del de canal de YouTube GR Medios. <risa> Regresamos en un momento, no se vayan, es la 1 con 34 minutos, no se vayan. Pues regresamos con este programa de lujo, con estas bellezas en el estudio, que wow, somos afortunados Marquito, ¿eh? entre tantas bellezas. Bueno, también mi, mi querido grupo Ebra, que, que, que ya es un asiduo visitante de este canal, muchas gracias por estar gracias. con nosotros. Y bueno, pues eh, estuvimos, eh, como ustedes lo recuerdan, en el programa La Estrella Eres Tú, en este concurso, organizado por Libra Music y Tere Herrera, un beso mi querida Tere, que fue un exitazo en la cueva de Rodrigo de la Cadena, un abrazo hermano y gracias por todo el apoyo. Y, y, y fue tan emotiva la final, estuvo padrísima. Pues hoy tenemos a, a, a dos de los, de los ganadores de este concurso, eh, Saride está de gira, ya está haciendo sus giras promocionales y demás pero bueno, pues tenemos con nosotros a Ana Karen Acuña que fue en segundo lugar una voz sorprendente aparte de ser en segundo lugar de ser una gran ganadora pues el público votó también por ti y fuiste la más este, la, la favorita del público sí, sí, bienvenida sí. Ana, Ana Karen muchísimas gracias cuéntanoslo todo ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado de tu vida después de este gran concurso? Híjole, la verdad es que es, soy muy afortunada por haber tenido eh, a unos padres que me apoyan todo el tiempo, que me impulsaron a meterme al concurso. Y la, no, no me esperaba que, que, que fuera la, la preferida del público. La verdad fue algo que me sorprendió, que que aprecio mucho a todas las personas que votaron por mí, que eso Que es... votamos. Ay, muchas gracias. <risa> <risa> muchas gracias. La verdad es que, híjole, eso es, eso es muy especial, muy, muy especial, porque quiere decir que el trabajo que hice en el escenario fue, fue bueno para todas las personas, que, que les gustó, y, y eso no lo puedo cambiar por nada del mundo, al contrario. Eh, lo que se sube hacia el escenario es con todo el amor, con todo, todo el cariño del mundo, con toda la pasión y ver el resultado de que a muchas personas les gustó es, es increíble, es increíble. No, además una presencia escénica, ¿ya profesionalmente te habías dedicado a esto o empiezas? Sí, dices... la verdad es que sí, 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 sí. sí ya, eh, yo empecé en esta carrera a los nueve años y igual empecé en un concurso, un concurso de niños y la verdad es que fue, fue, fue un resultado muy, muy padre. Muy, muy, gran, muy, muy buenos intérpretes. En realidad, este, pues, todos los que concursaron ahí en, en, en este evento, de muy buena calidad. Sí, estuvo muy reñida la competencia. Estuvo muy reñida la competencia. Fue por un mínimo de votos en realidad, ¿no? Entre el primero, segundo y tercer lugar. Fueron mínimos los votos. Y, sí, se la vieron dura los jueces. Sí, pues de hecho, fíjate que fue, fue algo muy chistoso. Los tres quedamos con el mismo puntaje, un 10, dos 9 y un 8. Uh -huh. Y la verdad fue, fue una decisión del jurado. Fue una decisión del jurado, fue muy justa. Y, híjole, no sé, eh, que quedáramos los tres con el mismo puntaje. Y, eh, no sé, es, sí. es, es, es algo muy lindo, muy, muy lindo. Sí, estuvo de garra el, el concurso. Y, <risa> pero al final de cuentas, o sea... Eh, la votación de los jueces es inapelable, es. muy aceptada, porque uh -huh. en realidad es un concurso, como yo lo mencioné anteriormente, muy, muy, muy transparente. Es, Eso está padrísimo. ¿no? La, la, la temática que sigue Tere para, para estos concursos, en realidad no tiene, no tiene igual. ¿no? Sí. Empezar porque no se hace casting. 
ya te inscribes y con 10 participantes y quedan cuatro finalistas y se van directamente, eh, quedan cuatro ganadores, se van directamente a la final. Esto está, ahí mismo se hacen las votaciones, todo con una transparencia completa. Nadie puede decir que hubo mano negra, ni mucho menos, porque todo es en el momento y todo es transparente y, y pues felicidades. ¿eh? Muchísimas felicidades. gracias. ¿Y qué viene? Pues ahorita tenemos las, la promoción a medios, tenemos la grabación de los demos de las canciones y um, aparte estoy en un grupo musical, y ya llevamos bastante tiempo con, con él, se llama, es el grupo TPT, entonces ahí vamos combinándole un poquito con, con, ambas, con ambas partes de promoción de medios, vamos a sacar ahorita un disco, eh, estoy muy contenta la verdad, es, es, un, es un momento mágico, es un momento muy padre, eh, es terminar el año muy bien, muy muy bien, y empezar el año con todo. Con, con todo lo que viene, con todo lo que viene, presentaciones... Ahorita vamos a tener, íbamos a tener el, la presentación de disco en diciembre, pero fue muy, muy rápido, entonces nos vamos, vamos a tener hasta enero, ya después en las redes sociales confirmaremos qué, qué fecha. Y eh, ahorita, hasta ahorita no tenemos en puerta ninguna confirmada, hay algunas propuestas, pero no tenemos ninguna confirmada hasta ahorita. Pues yo creo que nos vayamos con un tema para que ustedes vean la calidad de voz, la presencia, la belleza de esta niña que bueno, es una niña, que está preciosa y, y, y la presencia escénica, yo creo que a todos nos dejó convencidos, precisamente por eso todo el público coincidió en darle el voto, Muchas por gracias. esa presencia, ese porte y esa voz. Muchísimas gracias. ¿Qué nos vas a cantar? Eh, voy a cantar la canción de... que canté en la final, que es la de Héroe de Mariah Carey, y espero que les guste. Adelante.
canción. Sí. Cuéntanos, por favor. Bueno, esta canción me gusta mucho porque yo creo que todos nosotros somos unos héroes. Que cada uno de nosotros, así como somos unos héroes, tenemos a un héroe que nos está cuidando. O muchos héroes que nos están cuidando. Y así como nosotros tenemos a un héroe y somos unos héroes, queremos que nos cuiden, queremos que también nos apapachen, queremos que, que pues tener lo mejor siempre, ¿no? Claro. Y creo que así tiene que ser también el mundo, así como lo que tú quieres que te den, así tú tienes que dar. Entonces, si tú eres un héroe cuidado, amado, respetado, eh, todas las personas son leales contigo, pues así tienes que ser con las demás personas, así tienes que ser con los demás héroes. Y eh, solamente eres un héroe si tú lo quieres. Un héroe no es aquel que ve una basura en el suelo y pone otra. Sino, en, en mi punto de vista, ¿no? Claro. Un héroe es aquel que, además de los bomberos, los policías, ellos son unos héroes que arriesgan su vida todo el tiempo. Pero un héroe también puede ser una persona que vea una basurita, un, un, una bolsa de papas, una botella, y la recoge, ve un bote de basura y lo tira. Creo que esa es una parte muy, muy importante de la vida. Los héroes anónimos. Así es. Hace poco vi un video en, en las redes sociales, donde está un cuate súper borracho, tratando de abrir su carro, ¿no? pero no podía ni con su arma el pobre tratando de abrir su carro. Y pasa otro, otro cuate y lo, y lo empieza a ayudar. Entonces, agarra las llaves, le quita las llaves y las avienta a un parque que estaba enfrente. Es una manera de ayudarlo, le salvó la vida. Claro. ¿Sí? Y a alguien más, probablemente. Y a alguien más, probablemente. Ese es un héroe, es un héroe anónimo, es un héroe que... Es pues que no necesita los reflectores, ¿no? Simplemente, como dices, este mundo sería muy diferente si hiciéramos algún acto heroico todos los días. Sí, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Uh -huh. Así es. Justamente, de hecho, eh, te, creo que hay, hay, hay una visión muy importante de las personas que siempre estamos como en contra de algo, ¿no? Por poner ahorita un ejemplo, estamos en contra de a lo mejor de un gobierno que no hace bien las cosas. Pero creo que ese gobierno puede empezar a cambiar cuando una persona del país empieza a cambiar las demás. Si una persona hace un cambio y empieza a involucrar a las demás personas y empieza con ese granito de arena, ese granito de arena, pues resulta que ya es una playa y ya todos pueden caminar por ella y, y todos se ayudan y respetan todo lo, que, todo lo que tiene que pasar. Como decimos desde nuestra trinchera, ¿no? nosotros desde la cultura, de la que nos enfocamos, y pues desde ahí podemos empezar a, a generar un cambio. Así es. ¿no? Es que padre... Platícanos más, este disco, ¿cuántos temas vas a tener en el disco? Eh, cinco, vamos a grabar cinco, cinco temas. temas. Cinco temas, ¿en el de Libra Music? Así es, en el de Libra Music van a ser cinco temas. Ok, ¿ya están metidos en el estudio? No, todavía no, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco, poco a poco. ¿Y qué género te gusta más, balada, pop? Eh... Híjole, la verdad me gusta un poquito de todo. Eh, me encanta la comedia musical, me encanta, me fascina. Y um, creo que mi favorito es un poco el rock, el pop, la baladita. Eh, también no lo escucho todo el tiempo y a lo mejor no lo grabaría porque sé que no es muy comercial. Pero sí, la comedia musical me encanta. Aida, Wicked, Fantasma de la Ópera, eh, New, New, New York Stories, todo ese tipo de cosas me encanta. Cantando bajo la lluvia. Así es. Mira, yo me imagino tu voz, por ejemplo, con ese, eh, pues con ese tono que tienes sí. de voz, con ese timbre cantando Castillos de Hielo, por ejemplo. ¿no? Esa es una canción muy buena. Es padrísima. Es yo creo que tu voz 
quedaría excelente. Muchas gracias, no, lo, lo voy a tomar en cuenta, me lo voy a aprender. Sí, es un tema precioso. Eh, ¿Puedes darnos un adelanto de los temas que tienes pensados para el disco? Sí, claro que sí. Eh, vamos a grabar, bueno, tengo pensado grabar eh, esta canción, eh, la canción de Héroe. Obviamente va a ser este, la principal. Va a ser el... Sí. Yo creo que sí. Sencillo. Sí, así es. Eh, también tengo pensado grabar um, la canción de Anaí, de una canción no suficiente, de Jesús Monarres, que ganó el OTI en, hace mucho tiempo. No me acuerdo el año, pero que ganó el OTI hace mucho tiempo. Y eh, también está una canción que se llama I Have Nothing, de Whitney Houston. Que también es oh, está, muy, está, preciosa. está muy complicada, pero está, sí, no, está pero muy bonita. Muy, muy, muy ¿La bonita. tienes ya puesta? Eh, sí, ah, faltan todavía algunos detalles. Así de capela, <risa> sí. Um, eh, un cachito del coro. Sí, sí, sí. sí. Eh, um, I have nothing, nothing. La verdad es que ahorita con clases de canto y todo se está, se está puliendo un poquito. La letra todavía no la puedo vender muy bien, pero ahí vamos, ahí vamos. También eh, quiero grabar con, con un chico. Vamos a. Estoy viendo hacer un, un dueto. Y ahí vamos a ver qué tal. Que por cierto, le mando un beso de un abrazote. ¿Del Pintilen? ¿no? Pero digo, dentro de esto, de este adelantito del disco, yo sé que es difícil para un artista dar los adelantos. Porque en, en, inclusive hay hasta algún tipo de, de pues no sé, de, de misterio, ¿no? De, en dar los adelantos de, de superstición. Sí, claro, sí, sí. también. Se sala y cosas así. Sí, también, ¿sabes que También es un poco de las expectativas que, te, que tienen como las personas, un poco también es, es como el hecho de decir, bueno, además de que es como mi bebé, es mi hijo, es el hecho de decir, bueno, o sea, a lo mejor y sí puedo, puedo dar un adelanto y todo, pero pues también no quiero a lo mejor decepcionar a una persona con el hecho de decir, no, pues este, voy a estar aquí y acá y acá y a la mera hora, pues a lo mejor no es como tanto lo que se esperaba, ¿no? Que no, sé que no es el caso, ¿no? Espero que no sea el caso. Pero sí, también es cuidar a un hijo, es, es como sus nueve meses de, de estar en la pancita, así tranquilo. Y ya, cuando esté listo... No me quiero hijo, hacer ¿eh? el ultrasonido, que sea una sorpresa. <risa> que sea una sorpresa de qué va a ser. Sí. <risa> sí es. Pues qué padre, y felicidades Tere Muchas por gracias. este logro. Y sí, este, sí, 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 es una labor su total. Es, este concurso no es fácil organizar un concurso y, y sobre todo que haya salido, como repito, tan transparente, gracias. tan profesional. El espacio, para cantar en, en el escenario, en la cueva de Rodrigo, también es, no es cualquier cosa. Sí, claro. Con toda la acústica y... Y, ¿A ti te acompañaron los músicos? Eh, no, a mí no. Llevaba la Llevaba pista. La pista. Okay. Bueno, pues muchas felicidades y, y que no sea la última vez. En cuanto tengas tu disco, inmediatamente corres para acá y lo presentamos. Yo quiero seguir ah, escuchando esa gracias, voz. Sí, claro que sí. Y sobre todo seguir escuchando esa voz. Yo creo que, que a mucha gente nos dejaste impresionados. No, muchas gracias. ¿no? Con ese... Eh, con ese angelote que tienes, con ese carisma. Muchas gracias. Pues, eh, pues vamos a seguir con esto y también dentro del, de, dentro del concurso, pues nuestro querido Rupert, el tercer lugar, ¿cómo ves? Eh, bienvenido Rupert a tu programa y, y, y pues cuéntanos cuál fue tu experiencia dentro de este concurso. Pues antes que nada, muy buenas, buenas tardes a todos ustedes, gracias a a la señora Tere Herrera, al señor José Camba, quienes se encargaron de, de elaborar este, este concurso, de, de hacer este proyecto. 
este, a todos ustedes, a, a usted señor, eh, por concedernos esta entrevista en, en este programa, a mi, mi familia que me ha dado el apoyo, a mi esposa que aquí está presente, que pues así que me, me animó y dice, inscríbete, inscríbete. Y, y pues ahí ahora sí que a todos les agradezco ese todo ese, ese gran apoyo de parte de todos y cada uno de ustedes a Rodrigo de la Cadena que nos ha cedido este lugar para llevar a cabo el concurso de Libra Music Records y bueno pues varios instrumentos ¿te dedicas de lleno a la música? sí, ese es mi trabajo eh, yo tengo ya un poco más de 30 años en, en, este, en el ámbito de la música ¿Cuántos instrumentos tocas? Mm, guitarra, piano, órgano, mandolina, violín, acordeón, batería, todo lo de percusiones. Wow, más de siete sí. instrumentos que sí. Sí, 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 así. Qué sí, sí, no, ¿Y cómo se te ocurrió entrar con este tema? Al, al concurso, que, que bueno, un tema en inglés, eh, que bueno, a todos también nos emocionó y sobre todo a nosotros los viejitos, ¿no? Que éramos de la época de, no, pues la verdad es de que esta música. Para empezar, yo empecé primero vale, para el, la, la primera fase, la primera etapa, empecé con un tema de, me, de María Grieber, que se llama Te quiero dijiste que también tiene otro título, Muñequita Linda. Sí, eh, sí, sí. Y ya para esta, la, ya la gran final, pues, eh, participé con el tema de la Casa de Sol Naciente. De hecho, yo me inclino mucho por este tipo de música de 60, 70. Eh, Te ves muy chavo para, este, <risa> para esa pues, época. Bueno, pues yo ya... también, pero me gusta. <risa> sí, de hecho, yo, bueno, yo... Eh, en mis inicios escuchaba muchos esos programas, aquellos programas que estábamos mencionando. Eh, y el tema de la Casa del Sol Naciente fue el que me llamó la atención, sobre todo porque en una ocasión estábamos traduciendo el tema. Y me llamó la atención cómo Eric Borden interpretaba el tema así, con un gran sentimiento, con un gran, no sé. Un agarro, un desgarre total así de voz, pero decía... En bueno, aquel que, tiempo era Eric Borden y los animales, ¿no? Como no, un disco que se grabó allá por 1964, eh, de, sus, de uno de sus primeros discos, que de hecho él ya había grabado, desde antes de los 60 ya tenía temas, pero eran covers de... de sobre todo de, de música blues tradicional de allá de, de Estados Unidos. Y la verdad es que a mí me impactó la letra de... de casi de San Vicente, que pues habla de un muchacho que, que vivía en la miseria y que lo poco que ganaba, que obtenía, pues lo, lo malgastaba en ese lugar, como cité en la gran final. Y la verdad es que me, me impactó la letra y fue algo que me gustó desde el inicio del tema, la guitarra, el, todo el, el grupo que que acompañó y digo, los animales. Sí, o sea que la Casa del Sol Naciente existe o existió. Sí. Ok, es que era un bar, era un... Era un, un bar, era un bar que, pues donde se refugiaban todos los que... Es donde, donde todo lo que, lo que malgastaban, pues ahí lo... Todos los motociclistas y la todos, banda de aquellos tiempos. Todos los obre, obreros de aquella época. Los Hells Angels, que, que, de, que eran los que protegían incluso, a, a Yanis, <risa> el motoclub de los Hells Angels. Sí, sí, incluso es un tema que no tiene autor, de, es un tema popular. Ah, de, de hecho no es de Eric Gordon. No, tema? no, el tema es tradicional, de, es más, se dice que viene de la era del gospel, o sea que era un canto religioso, religioso. y pues ya al paso del tiempo el grupo de los animales junto con el Gordon le dieron un toque así como un blues, un blues muy, 
muy bonito, así muy rítmico, pero a la vez un poquito melancólico. Claro, ahorita que tocas este, este tema y hablando con, también con Karen, que se me ocurren los temas de Ivone Lima, como no sé cómo amarlo, no, no sé cómo amarlo, no sé cómo amarlo si no puedo tenerte, si no puedo tenerte, Ajá. Eh, y en tu voz no? estará padrísimo. Sí, la verdad es que eso hace que le, le echamos todas las ganas, sobre todo por la emoción cuando mmm, yo me quedé muy emocionado, muy casi súper, no sé, cuando ya escuché el, escuché el, la, la, los aplausos del, la, del público y cuando ya en la parte media del tema interpreté el tema, este mismo tema con los dientes. Y que después de cada presentación te vas al dentista, ¿no? Porque no, no sí. es fácil, no es fácil, ¿no? No, y aparte, sí, es más fácil porque hay que coordinar la mano izquierda y, y la boca, o sea, buscar la cuerda. Y aparte, otra cosa, hay que estar al pendiente del distorsionador, un pedal que, que usé ahí en el escenario, uh -huh. el escenario y, y sin perder el pedal, que es muy pequeño. Sí, yo me imagino, o sea, no es fácil porque eh, al momento de tocar con la boca, pues opacas el sonido de otras cosas, con los labios. O no sí, sé. sí, porque... El... ¿Es con la boca o con la lengua o con los dientes? No, con los dientes, con los dientes. Wow. La técnica la obtuve de, de un gran guitarrista que fue muy célebre en los 60, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, eh, catalogado en aquel tiempo el mejor guitarrista, el mejor guitarrista de, de ese tiempo. Zurdo, además. Uno de mis hermanos me, me decía, mira, vamos a ver unos videos de unos programas que todavía salían en la tele. Y, y me dice, oye, él está, él toca con los dientes. Él toca con los dientes. Y me dice, ¿cómo con los dientes? Yo escucho que es con los dedos, no, toca con los dientes. En algunas de sus presentaciones lo escuché y me quedé, no tienes idea cómo, me quedé impactado, compré sus discos, sus, sus cassettes, algunos... Neblina Morada, Neblina no Morada éxitos de... Fuego, eh, Like a Rolling Stones, una, como una piedra rodante de Gordila, pero en su versión, y se escucha precioso porque incluso mete hasta efectos como de autos, por cierto, hay un disco donde interpreta el himno de Estados Unidos, pero con un estruendo así de, de su guitarra que impacta. A mí, no sí. sé que lo escuché, le, le daba todo volumen al estéreo, al, a la consola y, y me decían, apaga tu radio. Se están viendo a Jimi Hendrix. Vamos, oh, es que a mí me, me sorprendía cómo, cómo se desplazaba con la guitarra, porque no, no, es, no es fácil. Para aquel tiempo no había efectos como el distorsionador. Sí, no, nada más era no, no. Un, un, un amplificador un Marshall. Un Marshall y un pedal guagua. Y que sigue siendo Marshall, sigue Todavía es, tiene el vestigio de su pedal. guitarra Fender. Su guitarra Fender o una Gibson. Una Gibson. Sí, fue, ah, el, fue el que no. las hizo famosas, las guitarras. Y de hecho él tocaba con las cuerdas al revés. Sí, sí. él era zurdo. La sexta iba en el lugar de la primera. Sí, sí él, él tocaba así, era zurdo, Jimmy Hendrix. Muy bueno, y fue parte de, los, de las leyendas de las tres Jotas: Jimmy Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Morrison. No, toda una, toda un, un gran genio, igual que los otros dos que fallecieron, parece, me parece que el mismo año. Sí, y ahí está. Eh, por aquí tenemos precisamente hoy, bueno ahorita, bueno, vamos a decirlo de una vez, dentro de las efemeris, efemérides, Jim Morrison nace el 8 de diciembre de 1943 en Florida, precisamente hoy, hoy es el día de su, de su natalicio, nada más que en 1943, uh -huh. y fallece el 3 de julio de 1971 en París. Eh, su nombre completo era James Douglas Morrison, Morrison. mejor conocido como Jim Morrison, Jim que Morrison. también hubo un misterio en torno a su muerte, que se suicidó, que lo mataron, total que acabó en una tienda de baño en París. Siempre ¿no? aparece eso, siempre surge eso, las polémicas, no, no es que murió de tal forma, no es que de otra, así siempre surge. 
igual que Janis Joplin, más o menos por esos mismos años, por ese sí. mismo año también falleció igual que Jimmy Hendrix. Pues nos dejaron una gran escuela, sobre todo los que oíamos. Los que somos escuelas. amantes del de rock. El rock. No, no, pues no. Vamos, vamos a, de una vez, calentando motores, ¿Sí? ¿qué nos vas a cantar? Pues voy a interpretar el tema, con el, sí. tema, con el tema que obtuvo el tercer lugar. Eh, adelante, adelante, y van a ver. El tema, la casa del sol naciente. Y van a ver que, que no nos equivocamos y que, y que el jurado tampoco se equivocó. Porque va a Además, bueno, para los amigos que nos escuchan, eh, quiero decirles que Rupert es invivente. Y, y a mí me sorprendió mucho ese manejo en el escenario. Que, que, que bárbaro, qué bárbaro, qué manera de medir. No, y además el tripié del micrófono está hermoso. Sí.
de María Griver, este tema de que acaban de explicar, la casa de Sol Naciente y la pena está viendo el tercero, pero ya, ya se está cocinando. ¿En español también? ¿En inglés? O... Pues es lo que estoy viendo, de hecho sí, como soy vers yo trabajo en lo que es versátil, eh, a lo mejor tengo una tropical, no sé, un poquito para variar. Ok, <risa> sí, pero, pero estaremos, para que sea un estaremos estaremos radio, ¿no? Sí, claro que sí, claro que ya es para que eh, se, se cierre el, la terna de temas que, que voy a grabar en, en Libra Music Records. No, pues muchas felicidades. Eh, Al contrario. Eh, puedo... Enhorabuena, de veras que muy merecido los, los premios. Y espero que esto pues, sea una plataforma de aquí a despegar y a seguir sí. y a... Karen, ¿querías mandar algunos saludos? Pues, de me gustaría saludar a toda mi familia, eh, a mis papás que me, eh, me están escuchando, a toda la familia eh, Vega García, a, a mi esposa que aquí está presente, que está aquí presente, que es Felicidades. Quien, quien, me, quien me apoya con... Así la conquistaste con el de Sí, de, de hecho, la de María Grieber. Pues yo la, yo la conocí en un trabajo que tuve ahí en, en, su, en donde vivía, ahí en su casa, ahí en el, okay. ahí donde vivía ella. Y pues ahí ahora sí que fue la, la plática y oye, pues este. Pues vamos a, ah, pues vamos que, a ser novios. Yo, yo por eso he querido pues, aprender la guitarra. La guitarra te da como cinco chavas por canción. <risa> sí, fue, no, sí, fue, 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 fue muy bonita. La verdad que si es carro, hicimos. si tienes carro, pues te da tres por kilómetro. Pero si <risa> guitarra, pues, ¿no? Cinco por canción. <risa> y pues la verdad es que muchas gracias por la invitación o sea, a usted, a este señor Drac. Raco. No, 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 al contrario, al contrario. Ah, por, por invitarnos a todo, a todo el equipo que está aquí presente, a quienes se encargan de sonorizar todo, todo este programa, a todos ustedes. A, a la de los milagros, a la señora de los milagros. Sí. A, la de los milagros a la señora de los milagros, a, to, a todos ustedes por permitirnos expresar, eh, interpretar nuestros temas. Aquí. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar eh, pues ya con la parte final del programa. Eh, muchas gracias. Todavía no nos despedimos. Vamos a un corte. No se vayan, estamos en www.radiopit.com y en nuestra retransmisión por el canal de YouTube GR Medios. Son las 2 con 37 minutos. Regresamos en un momento, no se vayan. Pues regresamos ya en la parte final de este programa que siempre se nos va como, como agua en tiempo. Y pues bueno Karen, ¿dónde te pueden localizar? Eh, eventos, con tu grupo. Muchas gracias. Pues ahorita estamos en Facebook. Mi, mi Facebook es Karen con C y con M, acento en la E, está un poco complicado, pero es Karen. Y eh, el de mi grupo es Grupo TFT, así nos encuentran en Facebook. En Twitter estoy como arroba Karen TFT, que igual es Karen es con C y con M, y TFT es T de Tito, F de Feo y T de Tomás. Y 
en Twitter del grupo, estamos como arroba el grupo TFT. Pues perfecto, vamos a despedirnos con, con un tema. Claro que sí. Sí, sí claro que sí. Eh, antes, de, antes del tema, me encantaría mandarle un saludote a sí. mis papás que todo el tiempo están apoyándome, a mi hermano que ahora le tocó traerme, que igual siempre está apoyándome, eh, a todos mis profesores, eh, a todos mis compañeros, a mi novio que justamente es con el que voy a grabar el tema, que igual es músico, es guitarrista, no entonces digas, igual no, con la... No digas que novio. Igual, con la, igual con la guitarra me conquistó. Sí, pero <risa> Hablando de... Pero no falla, no falla. Este, la verdad es que me apoya muchísimo, muchísimo. Igual envío un besote, un abrazo. Y esta canción es Una canción es suficiente, de Jesús Monarres, que justamente eh, la canta Nalí despidiéndose de su papá, porque eh, es una historia un poco rara. Pero me gusta mucho la canción y espero que les guste. Adelante.
mes. No, claro. Esperamos ya que esté ese disco para bautizarlo. Así es. <risa> Muchas gracias. Queremos la primicia. Claro que sí. Y la <risa> sí, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí este, y, y, y bienvenida. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Eh, Rupert, sí. pues queremos que nos deleites con otro tema, con esa versatilidad que tienes en cuanto a temas, en cuanto a, a voz, en cuanto a acompañamientos. Y bueno, ¿con qué nos vas a, con qué te vas a despedir? Antes que nada, ¿dónde te pueden contactar? Eventos, este, pachangas, serenatas. Bueno, pues. Eh... Yo trabajo en, así que, en dif diferentes partes, eh, llevo equipo completo, llevo dos teclados, llevo <coughs> dos bocinas, una consola, bueno, todo lo que es el equipo completo para trabajar. Bueno, en mi teléfono es 5585-5958 y mi correo Rufe de Hernández arroba lenis 68 gmail y pues okay. y quiero mandar un saludo a toda mi familia que nos está escuchando a mi hermana Paula a mi hermano Carmelo por fin reina mi mamá Magdalena mi papá Carmelo y en especial a mi hermana que ya se nos adelantó pero nos ha dejado un gran Recuerdo, Marilena Hernández, Lenis precisamente, ella, ella me impulsó a trabajar como solista. Muy bien, entonces seguramente nos está escuchando. Claro que sí. Que esté. Sí, gracias. Y dedicada a ella, pues adelante. Claro que sí, con todo, con todo gusto, con todo nuestro recuerdo este gran tema. Y María Grieber, te quiero, dijiste. Adelante. Si te 
quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta Y a veces escucho un eco divino que he vuelto en la brisa parece decir si te quiero mucho mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir, siempre hasta morir. Muchísimas gracias. Y esperamos tenerlos aquí próximamente. Claro que sí. Claro que sí, muchas gracias. Un aplauso por Gracias. 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 Y bueno, pues vamos a cerrar este programa con broche de oro, como todos los lunes. Eh, pero vamos a un pequeño corte para, para ponernos de acuerdo con qué nos vas a contar eh, esta semana. Pero vamos a un pequeño porque regresamos en un momento, estamos en www.radiofit.com y por nuestra retransmisión en el canal de YouTube GR Medios. No se vayan, son las 3 de la tarde, regresamos en un momento. Y pues regresamos, regresamos para cerrar con broche de oro con nuestra querida... Bertita. Hola, para nuestra, despedirnos ya. Nuestra narradora escénica. ¿Qué, qué, ¿Qué sorpresa nos traes ahora? Pues mira, creo que este cuento ya lo conté, pero no estoy segura. Pero no sabes pero dónde, porque como andas por todo sé, el país contando Y como he contado cuentos, tanto últimamente, la verdad es que ya no sé ni dónde lo conté. <risa> pero este cuento, eh, me gusta contarlo por estas fechas, porque habla acerca de la Navidad. O habla sobre lo que sucede en una noche previa a la Navidad. Y se llama eh, La música que salía de la casa. Es de Pablo Coelho y está basado en un cuento hindú. Y la historia, como digo siempre, así comienza. Señor ministro, señor ministro, ¿está mi disfraz de mercador listo? De mer perdón, de mercader listo. Así. Así pregun llegó preguntando el rey. Cuentan, quien lo conoció, que aquel rey era un hombre alto, algo robusto, 
eh, de un enorme vientre. Pero, ¿saben? Tenía, tenía más grande el corazón. Él, todos los años, en la noche previa, antes de la Navidad, le gustaba salir a pasear por su pueblo. Como no quería que la gente gastara en hacerle homenajes, así es que le gustaba disfrazarse y salir, salir a pasear en el pueblo como totalmente incógnito, ¿verdad? Entonces, eh, ese día ya le había pedido al señor ministro que se disfrazaran y se dirigieron, se dirigieron hacia el pueblo, hacia el centro de la ciudad. Y le gustaba mucho ver cómo la gente arreglaba por estas fechas, como ahorita nos pasa, eh, eh, ver cómo en cada casa ponen los árboles de Navidad de todos los colores, rojos, azules, o del de, de mismo árbol de, de todos los colores al mismo tiempo, o, o unas coronas enormes en las casas. Y eso le fascinaba. En las calles había guirnaldas adornando con, con foquitos y le gustaba mucho, mucho ir viendo todo lo que, todo lo que se, se rodeaba cerca de la Navidad. Le gustaba ver cómo la gente iba con las manos cargadas de regalos a los adultos, jóvenes y niños, llevaban los brazos llenos de regalos dirigiéndose hacia las casas donde sus familias los estaban esperando con los más ricos y exquisitos platillos. Se podía oler por las calles deliciosos sabores a pavo. Bueno, si hubiera sido en México seguramente olía romeritos, yo olía a bacalao, pero en algunos otros países pues seguramente se olía a, a ganso, o a pato, o qué sé yo, diferentes aromas. Pero ya que venían, venían de regreso del centro de la ciudad, pasaron, pasaron por la, el área más pobre de aquella ciudad. Qué extraño, ahí no había árboles, al menos no había árboles tan grandes, había uno que otro arbolito, no había grandes coronas en las puertas, ¿saben? Tampoco había exquisitos aromas, Ay, a veces se olía un poquito a un ponche y no había casi gente en la calle. De repente, caminando, vieron que de una de las casas, tal vez la casa más pobre de aquel rumbo, salía música de esa casa. La curiosidad los hizo acercar, se acercaron y se asomaron por una de las grietas de aquella casa, construida con cartones, pedazos de madera podrida, y al asomarse se dieron cuenta que algo sucedía bastante extraño, pues lo que veían dentro de aquella casa era un anciano sentado en una silla de ruedas casi llorando, una muchacha joven bailando alegremente completamente calma y un joven tocando la guitarra, entonando una canción una canción típica de estos tiempos. Pero mira cómo bebe los peces en el río. Pero mira cómo bebe por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver. Adiós, nace. El rey le dijo al primer ministro, mira, es bastante extraño, entremos, toquemos a la, a la casa y veamos qué es lo que sucede. 
Es bastante absurdo esto que estamos viviendo. Se dirigieron a la puerta, tocaron. El muchacho que estaba tocando la guitarra la hizo a un lado, salió, abrió la puerta y les dijo que, que se les ofrecía. Y el rey y el primer ministro disfrazados le dijeron, pues mira, es que somos mercaderes y andamos buscando eh, asilo, que nos den hospedaje. Y como vimos que había música en su casa, pensamos que nos podían ayudar. Ay, señor, le dijo el joven, disculpe usted, pero en esta casa somos muy pobres. Y aunque escucha usted música, realmente solamente nos invade una gran tristeza. De repente se oyó al fondo al abuelo o al papá gritar y que, angustiado diciendo ¡Y todo por mi culpa! Es que continúa el anciano. Todo por mi culpa. ¿Por qué? Porque yo tuve anoche un sueño muy estúpido. Se acercó, entraron el primer ministro y el rey disfrazados y le dijeron que que se explicara más. Es que anoche tuve un sueño y soñé que se, que se me apareció un ángel, un hermoso ángel, con unas grandes alas de color azul y celeste. Se acercaba y me tomaba de las manos y me decía, mañana vendrá ante ti el rey y va a a ofrecerte un trabajo para tu hijo, pero le darás de tomar agua en una copa de plata. Me pareció tan real, me pareció tan real, que hoy en la mañana se los comenté a mis hijos. Y yo, que toda mi vida trabajé para que mi hijo estudiara para escribano y nunca habían ofertado esa plaza, me, me hizo tal ilusión que mi hija enseguida se fue al, man, al mercado, se cortó su larga y rubia cabellera y la vendió. Y mi hijo y mi hija ahora tratan de animarme al ver que fue un tonto sueño. El rey, sin decir nada, le dijo, mmm, pues mire qué raro, hoy en la mañana estuvimos con, con el primer ministro y nos dijo que probablemente se abran esas plazas. El anciano no les creyó, pero todavía el, el rey insistió, me podrían dar de beber tantita agua en una de esas copas, en esa copa de plata. No es como no había otra cosa que, que hacer, ya no había eh, lo que ellos esperaban. Le dieron de beber al rey, se tomó el agua lentamente y les devolvió la copa. Se despidieron, pero al otro día, al otro día eh, se empezaron a oír fanfarrias por toda la ciudad. Ta 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 Se informa por decreto del rey que se abrirán plazas de escribanos nuevamente. Pues la gente estaba muy asombrada porque realmente tenían años de que esto no había pasado. Y por fin llegó el día en que fueron citados todos los que solicitaban este puesto. Cuando llegaron y abrieron las puertas, era una gran cantidad de, de muchachos, jóvenes, hombres. Los recibió el primer ministro y les dijo, esto se hará un concurso y el que haga el mejor, el mejor escrito, ese se llevará el puesto. El tema de la disertación es el siguiente. ¿Qué hace un anciano llorando, sentado en una silla de ruedas, una mujer calva bailando y un joven tocando música? ¡Oh! Se oyó en todo el salón. Nadie, nadie podía pensar que eso tuviera algo, alguna coherencia. Todos. Todos quedaron asombrados, pero allá, al final del salón, al final del salón un joven de humildes ropas tomó su lápiz, tomó su papel 
y comenzó a escribir. Simplemente con una sonrisa, esbozando en sus labios. Qué belleza, qué belleza, sobre todo para estas épocas. Nos hace reflexionar, nos hace pensar. Muchas gracias. Y me gusta por eso esta, esta pero este, para la próxima, les, les tengo mi cuento que más me gusta para estas fechas. Así es que para, para despedir o para recibir la Navidad, se llama, se llama ese cuento Pinito. La historia de un pino. Chiquito. Y bueno, vamos a, a prometerte que la próxima semana tú abres el programa. Bueno, bueno yo, sé que, <risa> yo sé que en estas fechas mucho, mucha gente trae el corazón, el espíritu navideño y Raco trajo y su mantel hecho a mano, pintado a mano, con motivos navideños. Entonces, pues ya, ya sentimos que la Navidad también llegó aquí a expresarte. No, platicas en la Raco y hagamos lo divertido, así que ya tenemos nuestro mantelito. De la, de la Navidad. Soy el Grinch. Por la Navidad. Lo único que me gusta es que, bueno, la gente. La comida, la comida. Los romeritos es lo único que como. Por bueno, estaría bien que pudiéramos lanzar ahí una trivia de qué es lo que más les gusta de la Navidad. ¿No? Puede ser los regalos, la comida, la familia, no sé. Y los por abrazos. Qué, y por qué no, qué es lo que no nos gusta y de la Navidad. también lo que no nos gusta de la Navidad. Yo hoy tengo una lista tremenda para hacer. <risa> el, el tráfico. El tráfico, este, la mercadotecnia. Bueno, ya, ya, ya lo comentaremos con las trivias que vamos a recibir. Pues yo quiero darle las gracias a todos por hacer este programa eh, tan ameno, por hacerlo tan cálido. Eh, pues sí, se siente, se siente la temporada. Eh, los sentimientos están a flor de piel. Y, y bueno, pues esto es eh, lo único que yo podría rescatar de estas fechas, ¿no? Los sentimientos se unen, los sentimientos son muy similares. A pesar de los pesares y a pesar de lo que está pasando en nuestro país, pues yo creo que se va a abrir un oasis de sentimientos donde pues la gente se va a empezar a juntar, la gente de buena fe, la gente de buen corazón, los que ya están echados a perder ya. Ya ni cómo ayudarles. Bueno, yo que quiero desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Eh, todavía vamos a estar al aire el siguiente lunes, pero yo creo que vamos a, a tomar un, un receso, porque bueno, pues prácticamente pues la gente está ya en los preparativos, ¿no? Claro, claro. Ya este, entonces, bueno, pues vamos a tener unas vacacioncitas que nos dio nuestra productora vamos de vacaciones nos vamos de vacaciones vamos a la playa pues sí, pues, sí. <ríe> muchas gracias muchas gracias que remedios muchas gracias Martita Marco Ariel felicidades por felicidades su aniversario por ese, felicidades. Felicidades, por ese gran aniversario Rupert muchas felicidades, felicidades. Rupert y esposa muchas claro. felicidades y pues nos vamos a ver aquí porque el, la, en la próxima semana vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hacer nuestra comida de, de Navidad. Y, y bueno, pues igual y nos echamos el programa en vivo y, y, y hacemos aquí nuestro, nuestro festejo. Claro. ¿No? claro que sí. Pues no me resta más que darles las gracias, decirles que nos vemos el próximo lunes. Tenemos una cita como todos los lunes de 12 a 3 de la tarde. Por tu programa, en tu programa expresarte por www.radiofit.com y en nuestra retransmisión por el canal de YouTube GR Medios. Nos vemos el próximo lunes. Platícaselo al Raco y hagamos lo divertido. divertido. Gracias.